Bueno, pues estamos en la sección de recomendación, tiempo para descubrir eh, nuevos libros, eh, nuevas páginas web, eh, nuevos podcasts, nuevos, nuevas recomendaciones. Eh, Cavi. Vale, eh, esta vez no voy a recomendar algo que está relacionado exactamente con el programa, pero es que es muy reciente y quería recordarle al público que se ha estrenado la nueva temporada de Black Mirror. Si no has visto Black Mirror y te gusta la ciencia ficción o temas distópicos o temas filosóficos, deberías estar ya bajándote del primer capítulo. Y si la sigues, pues eso, mi recomendación es tercera temporada de Black Mirror, que ahora viene con seis episodios y no tres como las otras las anteriores. Yo, yo estoy viendo la segunda temporada, voy con retraso y es fantástico. Eh, para muy buena, que... muy buena lo que le guste la, la tecnología el impacto de las nuevas tecnologías sobre todo ¿no? de las sociedades y cómo puede cambiar una nueva tecnología un paradigma y una manera de entender la sociedad o la sociedad misma ya, ya lo veréis además me resultó muy curioso porque hay un episodio en el que sale el actor que eh, luego aparece en la película Ex Máquina eh, parece que hay como cierta relación un guiño entre, entre un personaje y otro peliculón ex máquina <risa> también buenísimo sí, sí, sí. y otra cosa que ha aparecido en Netflix eh, está estos días es eh, la primera temporada de The Expanse sí ya la recomendamos aquí en algún programa ahora ya está en Netflix en español no entonces pues si alguno se la había perdido ya no tiene excusa en, en español no, no bueno la estoy viendo en español pero cada vez que dicen eh, citan a nombre de objetos celestes lo dicen en inglés con la pronunciación en inglés entonces no dicen seres sino dicen siris Madre mía. no dicen Lord. tico sino dicen taiko taiko en fin el comentario <risa> se puede se, se puede cambiar el audio el y, pon, y ponerlo en versión original ¿eh? vale. los subtítulos también bueno Víctor ¿cuál es tu recomendación? pues mira para hoy voy a, a recomendar un libro de, de Stephen Weinberg se llama Los tres primeros minutos del universo, aunque está ya, ya es un libro que tiene bastantes años y está desactualizado, pero es curioso contar cómo cuenta la, la historia de, del Big Bang y qué eventos ocurrieron durante los tres primeros minutos de nuestro universo. Es un clásico. Es un clásico, clásico de la bueno. ciencia ficción, ¿no? No, no, es un libro de, de divulgación de ciencia, de física. Lo que pasa es eso, que, que ya, pues, como tiene sus años, está desactualizado, pero es interesante. Eh, yo lo tengo, está muy bien. De hecho, Weinberg ha sido premio Nobel de Física eh, y es una de las cabezas pensantes de, de, de la ciencia hoy en día más potente. Bueno, Daniel, ¿qué nos recomiendas esta semana? Pues yo voy a recomendar una novela de ciencia ficción que es el Tríptico de Dios. ¿De Kim Stanley Robinson? Eh, no, casi, casi. No, de dos autores españoles, Miquel Barceló y Pedro Jorge Romero que son dos gurús de la ciencia ficción en español, por si no los conoce nuestros oyentes. Y el libro está muy bien porque son varias historias, eh, son de ciencia ficción hard, o sea, que tiene elementos científicos fuertes, duros, duro, pero le intenta da, le intentan meter elementos religiosos, de, por ejemplo, sale el, el diablo, y lo hacen a propósito cómo combinar esas dos cosas aparentemente opuestas. Y... Y está muy bien, está muy bien, es muy recomendable. Yo lo tengo en casa, <ríe> pero todavía no me lo he leído. Perdona, Pedro, pero todavía no me lo he leído. Pues ya bueno, estás tardando. Sí, eh, bueno, sin comentarios. <risa> tengo muchas cosas pendientes. Eh, bueno, la recomendación mía de esta semana es eh, una serie de anime eh, que además tiene relación con el, la temática espacial. Es Cow, Cowboy Bebop. Es una de las mejores series, a mi modo de ver, de, de anime. Tiene una música espectacular y tiene unos personajes también muy carismáticos. Y además, bueno, eh, la, la acción ocurre en todo el sistema solar. Muy recomendada. Cowboy vivo. Sí, eh, bueno, por si no se habían dado cuenta, me encanta el anime y es un, un obligado. No solo por, el por la temática espacial, sino por el anime en sí. Es un referente. Y, y, vivo, y Cowboy Vivo fue para mí un antes y un después. Eh, a lo mejor alguien la ve y dice, oh, qué exagerado, ¿no? Pero a, a mí en particular me, me pilló, pues la serie ya tiene sus años y mi interés por el espacio ha estado siempre ahí, pero fue más fuerte por series como esta, porque es que sin hacer mucho spoiler, como dice Víctor, está por todo el sistema solar y se ven ideas muy interesantes implementadas en... En, 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 en el universo que te muestran algunas cosas son muy fantas mucha fantasía pero otras para nada lo son y, y tienen mucha mucha personalidad 